স্বাগতম সবাইকে আবার আমাদের থার্ড সেগমেন্টে ইমপ্লিমেন্টেড থার্ড সেগমেন্ট বলা যায় এটাকে যে আমরা প্রথমত দেখে আসছিলাম এটা আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তারপর দেখলাম এটা বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এর মধ্যে কিছু কোশ্চেন সলভ করা ট্রাই করেছিলাম তো আবার আমরা দেখব যে এডি অফ স্কোয়ার এটা ক্ষেত্র এটা বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করা পার ফাংশন ব্যবহার করে তো এটা অনেকেরই কোশ্চেন বা পার ফাংশন কীভাবে ব্যবহার করে যে আমরা তো দিতে যাচ্ছিলাম এরকম আর্ম স্কোয়ার যেরকম থাকলে ভালো হতো তো ম্যাথমেটিক্যালি আসলে আমরা দেওয়া সম্ভব যে উপরে একটা প্রতীক দিয়ে দিয়ে দেবো কিন্তু প্রোগ্রামেটিক্যালি জিনিসটাকে কীভাবে ব্যবহার করব বা প্রোগ্রামেটিক্যালি জিনিসটাকে ব্যবহার করার রুল কি ড্যানের সুইচি যে ফাদার অব দ্য সি প্রোগ্রাম সে কীভাবে ডিফাইন করে রাখছে যে তুমি যদি কোনো কিছুর পাওয়ার দিতে চাও তাহলে তুমি কীভাবে করবা তো সেই জিনিসগুলো একটু দেখি পাওয়ার ফাংশনের ব্যবহারটা জানা দরকার আছে আমাদের তো এই জন্যই আমি এটা ট্রাই করছি যে পুরো জিনিসটা দেখাবো একদম পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করে একদম আগের সমস্ত জিনিস কেটে দেই নতুন করে ফাইল সেট আপ দেখাবো এরপর থেকে আর ফাইল সেট আপ নিয়ে অত কাজ করব না এই লাস্ট বারের মতো ফাইল সেট আপটা দেখবো দেখানো ট্রাই করবো তো এগুলো কেটে দিচ্ছি তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে তুমি কোড বক্সে যাবা কোড সি ও ডি কোড কোড বক্সে যাবা তোমার ইনস্টল দেওয়া ছিল কোড বক্স এটাকে ওপেন করবা ওপেন করার পর তুমি যেটা করবা যে ফাইলে যাবা ফাইলে যাওয়ার পর নিউতে যাবা নিউতে যাওয়ার পর প্রজেক্টে যাবা প্রজেক্টে যাওয়ার পর কনসল অ্যাপ্লিকেশনে যাবা কনসল অ্যাপ্লিকেশনের পর নেক্সটে যাবা নেক্সটে যাওয়ার পর সি প্রোগ্রাম সিলেক্ট করবা এখানে তুমি করবো হচ্ছে এরিয়া এ আর ই এরিয়া অফ এরিয়া অফ স্কোয়ার শেপ তাই না এরিয়া অফ স্কোয়ার ধর স্কোয়ার এস কিউ ইউ এ আর ই এরিয়া অফ স্কোয়ার এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করো কোনো যখন প্রথম ফাইল সেট আপ দেখানো হয় জিনিসটা দেখানো হয় না কিন্তু আমি আগে থেকে সিলেক্ট করা ছিল আমার যেহেতু আমি এখানে অলওয়েজ কাজ করি যে এখানে দেখো তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো বা ফাইল সেট আপটা নতুন করে দিচ্ছ এবং কোড বক্স ইনস্টল করার পর তখন তোমাকে যেটা কাজ করতে হবে এইখানে যেতে হবে এখানে যাওয়ার পর তুমি তোমার এই প্রোগ্রামগুলো কম্পিউটারে কোন লোকেশনে রাখবা তুমি যদি ডেস্কটপে রাখো ডেস্কটপ আর তুমি যদি বলো না আমি ডেস্কটপে রাখবো না আমি নির্দিষ্ট একটা পার্টিকুলার ড্রাইভে সেভ করবো তাহলে এই যে দিস পিসি এটা সিলেক্ট করার পর তুমি নিচে যাবা নিচে যাওয়ার পর এই যে এখানে ড্রাইভ দেখতে পাবা নিউ ভলিউম নিউ ভলিউম কে 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 নিউ ভলিউম তো এইসব যে কোনো একটা ড্রাইভ সিলেক্ট করে দিতে পারো এই যে যে কোনো একটা ড্রাইভ ড্রাইভের ভিতরে কোনো ফোল্ডার যদি দিতে চাও দিতে পারো তো আমি আমার কাজগুলো আমি ডেস্কটপই রেখে দিচ্ছি তো তুমি যে কোনো এক এই যে ডেস্কটপ হ্যাঁ ডেস্কটপ আছে তারপর ওকে এই যে আমার এখন যদি আমি এখানে নেক্সটে প্রেস করি তার মানে এরিয়া অফ স্কোয়ার শেপ এই ফাইলটা ডেস্কটপে ডিসপ্লে অবস্থায় থাকবে নেক্সট এই যে ওকে এখন দেখো এখন ডেস্কটপে যাও ডেস্কটপে যাও এটা কেটে দিচ্ছে ডেস্কটপে তুমি ভিজিট করে আসো এই যে এরিয়া অফ স্কোয়ার শেপ ডেস্কটপে আসো তুমি চাইলে এটার উপর ক্লিক করতে পারো মেইন ওপেন করো এই যে চলে আসছে তো এই কোডগুলো কে দিল আমাকে কম্পাইলার প্রোভাইড করেছে তার এটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করলে তুমি এই সুবিধাটা পাবা এটা কেটে দিচ্ছে এটা আমাদের লাগবে না ইন্ট এবং কারো যদি ইন্ট এখানে কেন ইন্ট লেখা হয় এখানে কেন রিটার্ন জিরো লেখা হয় এই জিনিসটা আমি খুব ভালো করে বলবো ইউজার ডিফাইন টপিক এখন যতই বলি ক্লিয়ার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না আমাদের একটা ইউজার ডিফাইন ফাংশন টপিক আছে ওইখানে আমরা এই জিনিসটা ক্লিয়ার করব তো তারপরে হচ্ছে কেটে দিলাম হ্যাঁ এইখানে এই মেন ফাংশনের ভিতরে আমাদের কাজটা করার ট্রাই করবো তাই না তো এখানে কি করব ওই জিনিসটাই করব তাই না ক্যাট এরিয়াটা বের করব তো দেখো কি করব তাহলে হচ্ছে আমি ধর ধর হচ্ছে ফ্লোট এফ এল ওটি ফ্লোট আর্ম এ আর এম আর্ম তারপর হচ্ছে আর্ম এখানে কি করব এরিয়া এ আর ই এরিয়া তারপর ইউজারকে আক্স করব প্রিন্ট এফ দিয়ে এন্টার ইউর আর্ম ভ্যালু যে এন্টার এন্টার ইউর আর্ম এ আর এম আর্ম ভ্যালু ভি এ এল ইউ ই এন্টার আর্ম ভ্যালু ইকোয়াল যে ওকে আক্স করলাম যে তুমি তোমার বাহুর মানটা আমাকে প্রোভাইড করো এন্টার করো বা ইনপুট করো তুমি যদি ইনপুট ইউর লেখো কোনো সমস্যা নেই এখানে যেভাবে দিবা বারবার এন্টার লিখছি তো তো আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি ইনপুট ইনপুট যা লিখবা সেটাই আউটপুটে দেখাবে এখানে কি লিখবো এটা আসলে আমার উপর ডিপেন্ড করে না যে আমি যেটা লিখলাম সেটা লিখতে হবে ডিপেন্ড করে যে তুমি ম্যাসেজটাকে কত সুন্দর করে দেখাতে চাও এটা তোমার কাছে তোমার ব্যাপার তুমি কত কার্টিসি মেনটেন করতে চাও এটা তোমার ব্যাপার তুমি ইউজারের সাথে কীরকম আচরণ করবে এটা তোমার ব্যাপার একা তুই তোমার ব্যক্তিগত তো জাস্ট এখানে হচ্ছে একটা ফর্মাল ওয়ে জাস্ট এটা হচ্ছে ইউজারকে একটা ম্যাসেজ দিব যাতে ইউজার এটা হেল্পফুল হয় আসলে এটা না দিয়ে কিন্তু প্রোগ্রাম করা যায়
কিন্তু সেটা ইউজার ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রাম হবে না তারপর স্ক্যান অ্যাপ সেই ভ্যালুটা আমরা নিব ইউজার কাছ থেকে যে পার্সেন্ট পার্সেন্ট কত হবে পার্সেন্ট অ্যাপ কেন পার্সেন্ট অ্যাপ এই যে ডেটা টাইপ কী ছিল ফ্লোট তো এগুলো কিন্তু ভেঙে ভেঙে বলে আসছি আশা করি এখন আর ভেঙে বলবো না পার্সেন্ট কি অ্যাপ কি কেন কি তাই না প্রত্যেকটা পর্বই আসলে সিকোয়েন্সলি সাজানো বারবারই বলতেছি তো ওই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করলে আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে কমা তারপর কোথায় নিয়ে রাখবো ভ্যালুটাকে এই যে অ্যান্ড সাইন মনে হচ্ছে রাখবো কোথায় নিয়ে রাখবো আর্ম এ আর আর্ম তারপর হচ্ছে কমা এরপর কি করব এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে আর্ম এর ক্ষেত্রফলটা বের করব তো ক্ষেত্র আমি বলছিলাম পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করে তো পাওয়ার ফাংশন কিভাবে ব্যবহার করতে হয় দেখো আচ্ছা ক্ষেত্রফলটা বের করে কোথায় রাখবো এরিয়াতে রাখবো এ আর ই এরিয়া ইকুয়াল এরিয়া ইকুয়াল আর্ম এ যে আর্ম এ আর এম আর্ম একে কি করব এর উপর স্কোয়ার দিব তাই না তার মানে এ আর্মের উপর স্কোয়ার দেব তার মানে আমি বলছিলাম টোটাল জিনিসটাই কি করব পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করে করব তাই না তো কিভাবে করব পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার ব্যবহারের রুল হচ্ছে দেখো এই যে পিও ডব্লু পাও পাওয়ের দুইটা সেগমেন্ট থাকে এই যে আমি সেমিকোলন দিয়ে আলাদা করছি মানে একটু স্পেস দিয়েও আলাদা করছি একটু জায়গাটা বাড়াচ্ছি এ দেখো সেমিকোলনের সরি সেমিকোলন না কমার সামনে একটা ফাঁকা জায়গা আছে পরে একটা ফাঁকা জায়গা আছে এই এই সামনের ফাঁকা জায়গায় লিখতে হয় বেস কি হবে ওই পাওয়ারের বেস কে থাকবে আচ্ছা আমার বেস কে থাকবে আর্ম তো এখানে আর্ম লিখে দিচ্ছি এ আর এম পাওয়ার কত থাকবে আমরা জানি অলওয়েজ পাওয়ার কত থাকবে স্কোয়ার এক বাহু স্কোয়ার তো স্কোয়ার মানে কত স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু তুমি জানো এই যে টু তার মানে হচ্ছে এই পাওয়ার ফাংশন এই এই পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করলাম পাওয়ার ফাংশনের কাজ হচ্ছে এই বেসটাকে এই স্কোয়ার করে দেওয়া এই যে পাওয়ার করে দেওয়া তো এই প্রথম সেগমেন্টে লিখতে হবে কমার ফা প্রথম যে অংশটা এখানে লিখতে হবে কি বেস সেগমেন্ট বেস অংশ পরে থাকবে কি পরে থাকবে হচ্ছে পাওয়ার সেগমেন্ট বা পাওয়ার কি হবে এটা হচ্ছে পাওয়ার নির্দেশ করে আর হচ্ছে বেস নির্দেশ করে তারপর অবশ্যই সেমিকল এখন অনেকের মনে হতে পারে প্রোগ্রামটা এখন হবে হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু দেখো তো এখন হওয়ার কথা কি এই যে পাওয়ার ফাংশন তুমি ব্যবহার করছো পাওয়ার ফাংশন কিন্তু একটা তার কোন হেডার ফাইলের মধ্যে থাকে এটা কি তুমি জানো পাওয়ার ফাংশন হচ্ছে ম্যাট ডট এইচ হেডার ফাইলের মধ্যে থাকে তুমি যদি এই হেডার ফাইলটা ইনক্লুড না করে দাও এই পাওয়ার ফাংশনটা তোমার এখানে কাজই করবে না যে এই পাওয়ার ফাংশন সে খুঁজেই পাবে না একটা হেডার ফাইল অ্যাড করলে কি হয় একটা হেডার ফাইল অ্যাড করলে যেটা হয় ইন্টারনালি যে জিনিসটা হয় সেটা তুমি দেখতে পাও না যেটা হয় সেটা আমি তোমাকে বলছি তুমি যখন একটা হেডার ফাইল অ্যাড করবা তখন ওই হেডার ফাইলের ভিতরে যত ফাংশন আছে সবগুলো ফাংশন এই প্রোগ্রামের ভিতরে কপি হয়ে যাবে তারপর তুমি যে ওই ফাংশনটা যদি লেখো তখন সে বুঝতে পারবে হ্যাঁ এই ফাংশনটা একটা ভ্যালিডিটি আছে এটা ইউজ করার একটা বৈধতা আছে এখন এটা ইউজ করার কোনো বৈধতা নেই তুমি তখনই এটার বৈধতা পাবা এটা ইউজ করতে পারবা প্রোগ্রাম তখনই বুঝতে পারবে যদি তুমি হ্যাশ ইনক্লুড ইনক্লুড এস টি সরি ম্যাথ ডট এইচ এম এ টি এইচ ম্যাথ ডট এইচ এইচ এখন সে পাওয়ার ফাংশনকে চিনতে পারবে তাই না তো তারপর সে কি করবে তুমি যে ভ্যালুটা নিয়েছো সেটাকে পাওয়ার করবে পাওয়ার করে কোথায় রেখে দিবে এরিয়ার মধ্যে রেখে দিবে তারপর এরিয়াটা ডিসপ্লে করো প্রিন্ট এফ পিআরআইএনটি এফ প্রিন্ট এফ যে এরিয়া রেজাল্ট ইজ এত বা স্কোয়ার এরিয়ার রেজাল্ট ইজ বা যেভাবে তুমি মেসেজ ডিসপ্লে করো না কেন दशमिक আচ্ছা এখানে একটা নতুন জিনিস বলি নতুন অলরেডি আমি থিওরি ক্লাসে বলেছি ব্যাপারটা প্রোগ্রামিং একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে একটা কেস সেন্সিটিভ প্রোগ্রামিং মানে কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা যায় কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখানে দেখো কেস সেন্সিটিভ বলতে কি বোঝায় তুমি যদি এখানে এরিয়া এ লেখো এখন দেখো এখন যদি তুমি রান করো কি হবে এরও দিচ্ছে কেন এরও দিচ্ছে এই দেখো এই যে এরিয়ার এ নিচে বলতেছে আনডিক্লেয়ার্ড এটা ডিক্লেয়ার করা হয় নাই এই 
बोलते से एरिया डिक्लेयर करा नहीं आश्लेष की हमारे एरिया डिक्लेयर करी नहीं हम रात एरिया डिक्लेयर करी चाहिए किंतु इखाने एरिया ए एरिया ए जे जे केस है आसे माने ये रच्चे आपर केस है आसे माने जेटा के हमारे बांग्लाई बोली बारो हाथेल लेटर तो ए टा किंतु आश्लेष इखाने छोटा हाथेल लेटर इसे भी डिक्लेयर करा इसे तो उसे ए एरिया किसी देवार चना तो इ जनो बोला है ऑर्थो एक होले हो शेखाने आपर केस एवं लोअर केस रेटा सेंसिटिविटी आसे � तेन एखे चेन्ज कर लेकिन शुद्ध हाँ कारण एरिया तुम आर एखे व्यवहार करो ये चेन्ज करते डेफिनेटलि प्रोग्राम क्या करार कथा देखो एक तो बिल्ड एंड रान दी कम्पाइल कम्पाइल करते हैं नतून किस एड कर ले बिल्ड एंड रान तर हे या चले आस पचिस टोटी फाइव और ये हार कथा छो क्यों तो पावर फांगशन यूज कर रूल हे पाओ ऐसे पाव पाव माने अच्छे पावर फंक्शन डेनिश रुचि तार लाइब्रेरी दे पावर फंक्शन था के ये नामी सेफ करे रखे थे पाव फंक्शन पाव फंक्शन दिन ठा सेगमेंट था के डा बेस सेगमेंट ऐट अच्छे पावर सेगमेंट तो बेस जाकर एक आके रखता हो बे आर्म के तो ये ऐट बारगेट रखे थे फॉले बेर करा जो नाम तापोर जस्ट आगेर मोतु ही जेटा हमरा जानी अरे खाना मैं कोनियो डॉट एच यूज़ करी नहीं कोनियो डॉट यूज़ करे तो मैं गैस सीएस यूज़ करूँगा जेटा प्रीवियस पर्वे देखा नो ट्राई करते हैं आशा करेगा नो प्रॉब्लम नहीं एकाने याल्ला फेस